bei einem Pack Opening und ihr seht hier schon das neue Team der Woche bzw. das Team of the Season, das neue ist von der Liga BVA draußen, schon jetzt etwas länger, ich nehme jetzt am Sonntag auf. Ich habe gehofft, dass noch irgendwelche Special Packs rauskommen, ist aber bis jetzt noch nicht geschehen. Ähm, wieso ich jetzt gerade aufnehmen, werdet ihr auch noch gleich sehen, werde ich euch gleich zeigen. Auf jeden Fall ähm, seht ihr erstmal das Team of the Season von der Liga BVA natürlich mit Messi, Ronaldo, Di Maria, Gareth Bale, Diego Costa... Diego Godin und auch Sergio Ramos, der ja auch wieder einen guten Teil dazu beigetragen hat, dass Real hier Champions League Sieger geworden ist. Da hast du noch so ein paar andere interessante, wie zum Beispiel Pepe, Rakitic, Griezmann und so weiter. Ja, und dazu gibt es auch noch, ich kann mal kurz gucken, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das hier Challenge starten will, ich nicht, ich will die irgendwie tauschen, genau mit Y. Ähm, dazu gibt es nämlich noch äh, das Team of the Season. Uh, Rest of the World, ich glaube, das ist hier gerade nicht dabei, oder? Was ist das hier? Das, das Team of the, der Woche gibt es natürlich auch, das ist klar, aber ja, es gibt auf jeden Fall auch noch das Team of the Season ähm, Rest of the World, also der Rest der Welt, der jetzt nicht in einem einzelnen Team dabei war, kann ich alles auch nochmal kurz zeigen. Und zwar, hier, wenn wir hier einmal kurz raufgehen auf Shop, hier sieht man das einmal, das Team of the Season, oder Team der Saison, wie auch immer, von Rest of the World, der Rest der Welt. Da gibt es hier noch, ähm, ja, Doppelte Chance auf Real Madrid Spieler übrigens auch, weil sie jetzt die Champions League gewonnen haben, deswegen nehme ich das jetzt auch gerade auf, muss ich sagen. Weil ich natürlich hoffe, dass ich Ronaldo Bale oder Ramos ziehe, äh, oder Modric halt äh, im Team of the Season. Ähm, oder halt auch Di Maria, ne? Also die hier, wie heißt das nochmal? Man of the Match, genau, Di Maria, Man of the Match, wäre natürlich auch ganz interessant. Ähm, ja, wäre auch nichts Schlechtes hier, wie gesagt, und dann hat das normale Sp spanische Team of the Season. Das möchte ich hier ziehen. Ich hoffe, es wird was, ja, ich werde auch, denke ich, diesmal einiges ausgeben, so 200.000 Münzen sind auf jeden Fall drin. Ihr seht oben links, so langsam gehen wir die Münzen auch wieder aus, ja, ähm, ich habe schon so viel Packs gezogen, nein, Spaß. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich muss ja immer mal wieder vielleicht ein bisschen Münzen zulegen oder halt ein paar Spieler verkaufen. Ich habe ein paar etwas teurere Spieler noch, die vielleicht so 100.000 Münzen wert sind oder so, muss ich mal nochmal verkaufen. Ähm, wir fangen direkt an mit so einem geilen blauen Pack hier. Ich hoffe einfach, dass wir natürlich irgendwie einen Real Madrid-Spieler ziehen und natürlich möglichst einen guten. Einen, der viel wert ist, möglichst einen blauen natürlich. Oder allgemein einen blauen wäre schon richtig geil. Und im ersten Pack haben wir Cardoso von äh, FC Porto, der ja auch ein, ja, eine tragische Rolle gespielt hat im ähm, Europacup-Finale, wo er einen Elfmeter verschossen hat. War er nicht der Einzige, aber er hat einen, den Elfmeter richtig schlecht einfach geschossen. Baja kenne ich auch, den habe ich sowohl in Form als auch Team of the Season, glaube ich, schon mal gehabt. Oder zumindest in Form Team of the Season wollte ich mir ihn gar nicht holen. Ähm, und ja, sonst hier nichts wirklich Gutes drin. Ich speichere jetzt alles wieder im Verein, wie ich das immer so gerne mache. Aber ich, äh, ja, es war einfach nichts Gutes drin. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich insgesamt öffne. Wie gesagt, also 200.000 mache ich mindestens. Ich werde auch, denke ich, mal größtenteils nur die blauen Packs machen. Trotzdem werde ich jetzt nochmal kurz auf den 7.500er umschwingen. Manchmal bringt das ja auch mehr Glück, ne? Wenn einfach mal so ein 7.500er aufmacht. Weiß man ja nie, das überspringe ich jetzt auch direkt. Ich meine, wieso nicht? Ja, hat nichts gebracht. Douglas hier und Borges oder Borgs, keine Ahnung, die war ja noch ein glitzernder Spieler, aber bringt ja jetzt auch nichts, wenn man den ersten zwischen im Verein hat und zweitens natürlich, wenn der nichts wert ist. So, dann gehen wir direkt weiter hier wieder zu einem blauen Pack, hoffe ich doch mal. Ich hoffe natürlich, das jetzt so schnell wie möglich zu machen, ähm, will jetzt auch nicht keine großen Pausen, irgendwie die große Zwischenlaberungen machen hier. Einfach direkt aufmachen und ähm, ja, einfach Geld verschwenden. Ja, was gibt es was gibt's Schöneres im Leben, als Geld, äh, Geld zu verschwenden? Das ist ja zum Glück kein echt Geld, ne? sonst würde ich das auch nicht machen. Aber es ist halt virtuelles Geld und wir haben einen Real Madrid-Spieler. Hier sieht man schon die Chance, dass man einen Real Madrid-Spieler zieht. Ist schon gestiegen, ja. Und äh, das hat sich hier schon ausgezahlt. Wir haben zwar keinen wirklich guten gezogen, einen, der auch nicht wirklich viel wert ist, nämlich Coin Trau. Aber immerhin, ja. Man sieht schon, dass das auf jeden Fall sich auszahlt. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob der noch was wert ist. Ich komme in Studio auf die Transferliste. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass da noch was wert ist, aber wer weiß, ne? Kann ja sein. Achso, ich kann natürlich nicht im Verein tun, muss ich natürlich schnell verkaufen. Ähm, ja, ihr seht auch schon, die letzten beiden Packs waren schon wieder, glaube ich, in von sieben Spielern einer glitzern oder so. Das ist einfach auch typisch für mich, oder für Packs, die ich öffne auf jeden Fall. Ein Team of the Season haben wir ja schon gezogen. Das hat wir denke ich, auch gesehen im letzten Pack-Opening bei äh, Serie A und Liga. Und da habe ich auch den einen, einen oder anderen... Scheißspieler gezogen und irgendwann am Ende ist dann Andy Yama Team of the Season rausgekommen. Ist zwar leider auch nicht viel wert, ich habe den immer noch im Verein, weil er einfach nichts wert ist. Ja, ich glaube, ich werde ihn auch bis zum Ende behalten. Aber was soll's und wir haben diesmal einen Barcelona-Spieler gezogen. Immerhin, immerhin mal drei glitzernde Spieler dabei, ja. Einer davon ist leider Silber. Auf siehst ja, ich dachte gerade, das wäre Mikitarian, aber Mikitarian ist ja glänzend. Wobei Mikitarian halt auch nicht viel wert ist, ne. Ähm, ja, wie gesagt, also zwei, drei glitzernde Spieler, genau, Pedro war ja dabei, stimmt. 
Der ist auf jeden Fall auch ein ganz guter Spieler, 85er Wertung, ne? Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Mal sehen, ob der noch was wert ist. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber man kann es ja nie wissen, ne? Ähm, ja, also ihr merkt schon vielleicht so ein bisschen, dass ich gar nicht so enthusiastisch bin, dass ich gar nicht so aufgeregt bin und denke, dass ich jetzt sofort einen, einen Spieler ziehen kann, weil wenn ich ähm, einen guten Spieler ziehe, dann dauert das ungefähr immer mindestens ein halbes Jahr, bis ich dann den nächsten guten Spieler ziehe. Also, was heißt guten Spieler? Enjama ist jetzt, weiß ich nicht, ob der gut ist. Er war halt zumindest blau, ne? Er war halt Team of the Season. Äh, kann man sich darüber streiten, ob er jetzt gut war, aber für mich ist das schon gut, ja. Das ist mein zweifelster Spieler, den ich je gezogen habe. <lacht> Sagt auch schon einiges aus. Und wir ziehen hier Deschiglio, ein Torhüter von AS Rom. Ah, 81er Wertung ist auch schon stark, ne? Wenn das der beste Spieler ist in so einem Pack. Ich habe mich dazu beschlossen, jetzt keine 7500er Packs mehr aufzumachen, weil es sich irgendwie nicht mehr lohnt, finde ich. Weil, ja, diese Packs sind dazu da, dass halt ein seltenes Objekt mehr drin ist, ja. Glaube ich zumindest, ja, müsste es sein, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Und deswegen ziehe ich jetzt einfach diese Packs, ähm, die 15.000 Münzen jeweils kosten immer. Ich weiß gar nicht, wie viel, wenn ich es gut Mathe könnte oder mich, mich anstrengen weil Eigentlich kann ich gut, ja, äh, gut Mathe. Aber wenn ich, ich will mich jetzt nicht anstrengen, Kopfrechner machen. 200 durch äh, 15.000. 200.000 durch 15.000. Weiß ich nicht, habe jetzt keinen Bock zu rechnen. René Adler hier im nächsten Pack drin. Ich denke, jetzt sind ungefähr so 16 Packs vielleicht, die ich öffne. Jetzt haben wir 5 ungefähr, denke ich, schon aufgemacht. Imbula, der ist auf jeden Fall ein ganz guter Spieler. Der geht vielleicht ein bisschen was weg. Den habe ich auch mal gespielt. Und Josie Mourinho. Hm. Josie Mourinho aus der Barclays Premier League. Den, denke ich, kann ich auf jeden Fall vielleicht auch nochmal als Trainer einsetzen. Ich meine, wieso nicht? Und wenn, dann ist auf jeden Fall nochmal was wert. Oh, 2000 Münzen ist natürlich auch nicht schlecht. Ich nehme zumindest nochmal ein bisschen was aus dem Pack hier raus. Adler. Kann, mich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der noch irgendwas wert ist. Ja, aber egal. Den Rest kann ich ablegen. Weil die anderen beiden komischen Manager, Trainer, was auch immer, sind hundertprozentig nichts wert. Äh, ich hoffe, dass der lädt jetzt mal ein bisschen schneller, der Shop hier. Ich habe hab auch schon wieder von so vielen Leuten gesehen, dass einfach, dass sie, weiß ich nicht, zwei Team of the Seasons in einem Pack hatten oder fünf Packs öffnen und in drei davon ist ein Team of the Season drin oder so. Ich weiß einfach nicht, wie die Leute das machen oder wie, wie man so viel Glück haben. Ich freue mich schon übertrieben, wenn ich irgendwie 20 Packs öffne und ich habe ein Team of the Season drin. Das ist schon übelst geil, ja. Die, äh, Diego Costa wollte ich gerade sagen, das wäre es gewesen, Diego Costa. Nein, äh, Alberto Costa natürlich. Immerhin drei glitzende Spieler, aber der beste davon ist ein 80er. Auch schon immer wieder sehr schön. Auf jeden Fall. Und ihr Ramendi, auch wieder ein Real Madrid-Spieler. Also hier sieht man, ja, der zweite Real Madrid-Spieler. Können wir mal mitziehen, wie viele Real Madrid-Spieler wir ziehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie auch immer. Ich denke, fünf müssen eigentlich drin sein, auf jeden Fall, wenn die Chance schon erhöht ist. Dass wir fünf mal Real Madrid-Spieler ziehen, zwei haben wir ja schon. Ich glaube nicht, dass wir einen guten da dabei haben, aber Juan Mata, okay. Juan Mata und, und, und Ika Casillas. Oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die wert sind, ja. Ähm, Ika Casillas und Juan Mata, aber das sind beides eigentlich ganz interessante Spieler. Also auf jeden Fall mit Abstand das beste Pack bisher, ja. Ika Casillas und Juan Mata habe ich beide noch nicht gespielt. Oder doch, Casillas habe ich glaube ich einmal schon gespielt. Kann ich auch bei dem Verein speichern. Juan Mata wollte ich unbedingt nochmal ausprobieren. Das kann ich dann jetzt auch auf jeden Fall nochmal machen. Und ich denke, der ist vielleicht noch so ein bisschen seine vielleicht, ja... Ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, letztens war der noch 10.000 wert. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt noch wert ist. Keine Ahnung, weil die Preise sind ja auch so übelst am Fallen jetzt im Moment. Ähm, aber wie gesagt, immerhin ein gutes Pack. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das hat ja fast schon den Preis des Packs wieder rausgeholt, eben die beiden Spieler. Juan Mata und Ika Garcias. Dieses Pack hier, Laurent Kuschelny. Ja, nicht so wirklich Bombe jetzt hier. Kuschelny ist zwar ein guter Spieler, aber ja. Ähm, ich weiß nicht, habe ich den nicht doppelt? Den habe ich doch locker schon im Verein. Also ich bin mir jetzt da hundertprozentig sicher, dass ich endlich wahrscheinlich schon im Verein... Achso, wahrscheinlich, ja, das ist der Upgrade wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Das kann echt sein, ich habe wahrscheinlich den 81er noch. Oder 82er, ich habe 81er. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei 28.000 Münzen, ja. 100.000 haben wir auf jeden Fall schon geöffnet hier. 100.000 Münzen. 100.000 Münzen haben wir geöffnet, nein. Packs für 100.000 Münzen haben wir auf jeden Fall schon geöffnet, ja. Ein bisschen mehr jetzt schon mal durch das Pack hier, was wir jetzt gerade öffnen. Joe Hart ist hier der nächste Spieler. Ich überlege gerade, ob wir eben noch einen von... Ach genau, wir werden Cassias gezogen. Der war auch von Real, also dritter Real Madrid-Spieler schon. Dann haben wir noch Ramirez und Sterling. Und wie hatten wir noch? Ich glaube, irgendeinen, den ich doppelt hatte. Genau, Joe Hart, genau. Der ist ja auch um vielleicht nochmal seine 800 Münzen wert. Weiß man nicht, ne? Ähm, immerhin auch mal kein, kein schlechtes Pack. Äh, kann man kann sich auf jeden Fall auch mal sehen lassen. Zumindest im Gegensatz zu denen, die ich normalerweise ziehe, ist das Pack schon gar nicht schlecht gewesen. Wie gesagt, das eine Pack mit Juan Mata und äh, Ika Castillas war bis jetzt einer der besten Packs, die ich gehabt habe. Vor allem, dass immer zwei gute Spieler drin waren. Das habe ich auch selten gehabt bisher. Und im nächsten Pack... Ach du Scheiße, Andy Carroll. 77er Wertung. Ach, äh, immerhin glitzern, ja, aber trot
Also 100.000 Münzen sind ungefähr noch drin. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu... zu äh, oh, jetzt, nee. oh! Jetzt, jetzt gibt es die 15.000 eigentlich mehr, oder was? Premium Jumbo Gold Sets sind nur für die ganze Zeit erhältlich. Okay, ich gehe mal raus. Ich hatte letztens schon mal den Fail irgendwann, dass ich reingegangen... Oh, hier sind die doch abgebildet gerade, oder nicht? Die Set ist nicht mehr verfügbar. Okay. Ich gehe nochmal komplett raus. Ich will, ich will mich nur vergewissern, dass es die wirklich nicht mehr gibt. Weil wie viel ist, oh, ist es jetzt? 23.07 Uhr. Also ich nehme es jetzt ein bisschen später auf, vielleicht bringen wir das ja Glück. So, wir gehen jetzt mal komplett raus. Ähm, wir sind jetzt aus FIFA sozusagen draußen. Wir gehen wieder, oder aus, aus FIFA nicht draußen, sondern aus Ultimate Team natürlich draußen. Gehen wir mal wieder rein. Und vielleicht sind die Sets ja wieder verfügbar. Wenn nicht, dann sind sie wirklich abgelaufen. Aber ich, ich weiß nicht den Grund. Wieso sollten die um 23.07 Uhr oder 23.06 Uhr, was auch immer das war, ab, abgelaufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich will jetzt auch den Di Maria Man of the Match down ziehen. Ey, komm. Ja, dann gibt es die anscheinend nicht mehr. Die Packs, dann haben wir halt noch ein bisschen mehr Spielraum hier. Ähm, ja, ich muss auch nicht so viel kommentieren, dann schneide ich das vielleicht nachher zusammen oder so. Überspringen wir mal direkt wieder. Oh mein Gott, ich überspringe und ich habe direkt Pepe. Pepe, Team of the Season, Mann. Ich weiß nicht, wie viel der Wert ist, aber Pepe. Pepe, Team of the Season, 88er Wertung, Mann. Es geht ab, Mann. Ohne Spaß. Ich habe eben noch davon geredet, dass die Packs übrigens drüben scheiße sind, ja. Oh mein Gott. Jetzt wäre ich ja fast umgefallen. Jetzt wäre ich ja fast von meinem Stuhl gefallen. Aber nice, auf jeden Fall, wir haben Pepe Team of the Season gezogen. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich gar nicht so aufrege, aber es ist ein Real Madrid-Spieler. Ja, ich habe gesagt, die Chance, Real Madrid-Spieler zu ziehen, ist besser. Und es hat sich kom komplett ausgenutzt. Ja, ich habe ein Team of the Season gezogen. Team of the Season, Pepe, Mann, was geht denn ab? Nice, Mann. Und ich sollte anscheinend doch einfach mal nichts sagen. Ja? Ich habe gesagt, ich sage einfach mal nichts. Und schwuppdiwupp ist Pepe rausgekommen. Und Caballo und Paulinho, Alter. Was für ein geiles Pack einfach nur, ne? Und der Spaß, bester Spieler, den ich bisher gezogen habe, auf jeden Fall, Mann. Pepe. Ich hasse ihn eigentlich, ne? Also, jetzt mal ohne Spaß, ich kann eigentlich Pepe nicht ab, aber wenn man Pepe Team of the Season zieht in einem Pack, dann ist es doch einfach nur Premium, oder nicht? Premium ist das einfach nur. Mann, ey, wie geil ist das? Ich, ich, will, ich will mich ja nicht so aufregen, weil dann schreie ich hier wieder durchs ganze Haus, ey. Das würde ich eigentlich gar nicht. So, äh, Quintero noch dabei. Wir sprechen ja einfach alles im Verein. Damit kann man nichts falsch machen. Paulinho ist, denke ich, auch auf jeden Fall noch was wert und ich freue mich gerade richtig hart. Ich kann es noch, ich kann, ich noch gar nicht glauben, irgendwie, dass ich Pepe gerade gezogen habe. Dass ich ein Team auf das Ding, ich weiß nicht, wie viel der Wert ist jetzt, aber ich kann ihn zur Not auch selber einfach mal ausprobieren und ich sage einfach mal wieder nichts. Ja? Schade, diesmal hat es nicht geklappt. Ähm, oh, es sind aber auch ziemlich viele Spieler drin, fällt mir gerade. Alter, sind das viele Spieler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler in einem normalen Pack. Im 7500 ab. Alter, was geht denn hier ab? Und da ist kein einziger Vertrag und kein... Was ist das denn, Alter? Das hat ja fast noch nie, dass in so einem Pack 8 Spieler drin sind, Alter. Nicht schlecht auf jeden Fall, aber ich, ich bin gerade hart geflasht von Pepe, muss ich sagen. <lacht> ja, es ist einfach übel, übelst geil, Digga. So, so einen Lack hatte ich noch nie. Guck mal, jetzt, jetzt wurde ich endlich auch mal von FIFA mitgenommen in das Reich des Lacks, in das Reich des Glücks. Das will man noch gerne. Ich rede jetzt einfach wieder über das Pack rüber. Ich glaube, das mit dem äh, Nicht-Reden eben hat, war irgendwie nur Zufall. Ähm, ich überspringe mal nicht. Vielleicht hilft das, ja. Weiß man ja nicht, ne? Olic ist im nächsten Pack hier drin. Ja, nicht so wirklich gut, ne? Aber was will ich jetzt eigentlich noch mehr, ne? Ich habe fast das ganze Geld schon durch Pepe jetzt rausgeholt. Ich überlege auch wirklich, ob ich den direkt verkaufe oder ob ich den noch einbaue in, mein, in meiner Teams. Oder überhaupt Einbau halt. Ähm, weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber es ist halt natürlich ein 88er Spieler. Und hat auf jeden Fall auch gute Werte. Jetzt habe ich gerade ein Mikrofon gepustet. Muss ich mich ein bisschen unter Kontrolle halten hier. Rubinho ist der nächste Spieler. Natürlich nicht so der geilste. Und das Chelsea-Wappen. Oder das Chelsea-Trikot? Oder Chelsea-Wappen? Chelsea-Wappen. Ähm, ja, kann ich direkt ablegen. Rubinho ist, denke ich, nichts mehr wert. So, und wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu ziehen, auf jeden Fall, ne? Also ich, ich bin dafür, dass wir nochmal zwei, drei Team of the Seasons hier ziehen. Also auf jeden Fall, mein Ziel für heute ist auf jeden Fall schon mal erreicht, Team of the Seasons zu sehen, eine blaue Karte zu ziehen. Und wir haben unseren vierten, äh, vierten Realspieler gezogen, ja? Also fünf, habe ich gesagt, ziehen wir heute. Fünf Spieler, äh, Realspieler ziehen wir einfach, weil die Chance besser ist. Axel Witzel hier im Team, den kann ich auch nochmal ausprobieren. Auch spätestens, wenn ich dann bei meiner Skill to, äh, Skill to, Zill, äh, Skill to Brazil Folge von Belgien angelangt bin. Dann kann ich es nicht spätestens ausprobieren, denke ich mal. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Ich hoffe, ich komme bis da überhaupt noch. Weil Belgien ist jetzt ziemlich weit hinten. Und ich überspringe mal wieder und ziehe zwei Silberspieler in einem Goldpack. Hammer nice. Hüseen, den, den kenne ich auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall mal gegen Deutschland ziemlich ein paar Tore auf jeden Fall geschossen im Länderspiel, wo Deutschland fast noch verloren hätte. Ich glaube, da ging es 5 zu 3 aus in der WM-Qualität. Da hat Hüseen, glaube ich, drei Tore geschossen oder so. 
Oder Hüsen, ich glaube aber der heißt Hüsen. Naja, auf jeden Fall, ich möchte jetzt ein bisschen ruhiger das alles angehen, ja. Ich denke, das kann man verstehen, ähm, eben, für meine Verhältnisse schon fast ausgeflippt, ja, bei Pepe. Ich meine, was bleibt denn da auch anderes übrig? Ähm, aber ich bin jetzt nicht einer, ich springe hier durch die Bude und mache sonst was, ne? Facecam habe ich sowieso nicht an, brauche ich auch nicht. Nächstes ist dann Nist Pack und es ist Damianovic Pedersen. Pedersen hat, glaube ich, 5 auf dem schwachen Fuß, ne? Oha, dafür aber nur zwei Stände Skills. Und aus Waldo. Ähm, ja, kann man auch direkt schnell verkaufen. Also auf jeden Fall so 5 Packs oder so sind auf jeden Fall noch drin, ja. Also keine Frage. Ich überlege gerade, wen wir eben auf dem Cover hatten, als wir Pepe gezogen haben. Wen hatten wir da auf dem Cover? War das El Sharavi? Ich überspringe nochmal mit El Sharavi. Boah, schade. Hätte er klappen können. Krischowiak, den haben wir auch schon mal gezogen heute. 1000 Münzen immerhin nochmal. Krischowiak wird, denke ich, auch nichts wert sein. Ähm, Polen macht ja auch nicht bei der WM mit. Insofern kann ich ihn so oder so ablegen. Ähm, ich habe den sowieso schon im Verein, deswegen hätte ich ihn auch nicht nochmal speichern können. Weil ich eine totale Logik von mir. Der Spieler hier ist Yoshida, das habe ich mittlerweile auch gelernt durch meine Japan-Episode, weil ich den gekauft habe und ähm, weil mir das viele geschrieben haben auf jeden Fall, oder glaub, zwei Leute glaube ich, dass das Yoshida ist und der irgendwie bei Southampton oder so spielt. Und der nächste Realspieler, Xavi Alonso, ja, also fünf Realspieler haben wir jetzt schon, ja, die komplette Hand voll, ich habe gesagt, fünf ziehen wir auf jeden Fall heute und das haben wir geschafft, also das Ziel ist auch erreicht, ja. Ähm, und man sieht wie gesagt einfach, dass, dass die Chance, Real Madrid Spieler zu ziehen, äh, deutlich höher ist auf jeden Fall. Äh, ist auch kein Zufall. Oh, jetzt habe ich ja wieder so schnell verkauft. Äh, Wäre vielleicht noch mal ein bisschen was wert gewesen. Scheiße. <lacht> Gott, war das ein Fail gerade. Egal, wir haben Pepe gezogen, ja. Und es ist wie gesagt kein Zufall, dass wir jetzt einen Real Madrid-Spieler als Team of the Season gezogen haben, weil einfach die Chance höher ist. Und ich wollte einfach diese Chance ausnutzen. Und ihr habt gesehen, es lohnt sich. Es zahlt sich aus, ja. Und im nächsten Pack ist äh, ein nicht glitzernder Spieler drin. So, was haben wir noch? Das Leverpool-Trikot. Oh, das Leverpool-Trikot. Das ist nice. Und kein Doppelten. Alles klar, also das Pack war jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Das Liverpool Trikot finde ich ziemlich hübsch auf jeden Fall, oder ziemlich nett. Sagen wir mal so, kann ich auf jeden Fall irgendwann mal aktivieren vielleicht. Und äh, sonst auch, ja, immerhin kein Doppelten, muss man nicht aussortieren. Nur springen wir mal wieder, vielleicht bringt das ja Glück. Zwei glitzernde Spieler mit Qualiarella und Lindegard, aber leider nichts wert. Und auch keine guten Wertungen und auch keine guten Werte. Ähm, ja, also zwei Packs gehen auf jeden Fall noch, sodass wir dann 700.000 am Ende noch haben. Ähm, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Cahill nochmal im nächsten Pack jetzt hier. Mal sehen, ob der uns nochmal Glück bringt. Ich ja, habe das Gefühl, ich sollte nochmal komplett rausgehen und komplett wieder reingehen. Ich glaube, das habe ich eben auch gemacht, oder? Bei Pepe. Da bin ich doch rausgegangen und komplett aus Ultimate Team und bin wieder reingegangen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier haben wir auch wieder genug Grottenspieler gezogen. Ähm, der Trainer, weiß nicht, ob der vielleicht nochmal was wert ist. Kann man vielleicht nochmal probieren. Aber ich gehe jetzt, ich mache das jetzt echt so. Ich gehe jetzt noch... Ach so. Äh... Nee, manuell zuweisen, ja, nein, ich will die schnell verkaufen, genau. Ich gehe jetzt nochmal raus, das sollte mir Team, und gehe nochmal wieder rein. Äh, wir können auch live, live dabei sein, wie ich das mache, weil eben, ihr habt gesehen, was dabei rausgekommen ist, ich bin wieder reingegangen und habe Pepe gezogen. Und ich hoffe, das passiert diesmal nochmal. Ähm, wäre ja, natürlich auf jeden Fall sehr nice, ne? muss ich sagen. <lacht> nochmal, nochmal so als Ziel, also, Da würde ich, glaube ich, echt hier... Ich, wie gesagt, ich bin eben schon fast vom Stuhl gefallen, als ich hier Pepe gezogen habe. Ich, ich, ich wollte mich hinsetzen und wäre dann fast an Leben gefallen. <lacht> oh geil, jetzt zum Glück habe ich die Facecam nicht an. Oh, Tra Transfermarkt wollte ich natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge schon geht. Also ich öffne und öffne jetzt einfach Packs die ganze Zeit. Aber ich überlege gerade, wenn man so einen Ronaldo ziehen würde, ne? Alter, ne, das will ich mir gar nicht jetzt vorstellen, ne? Das will ich mir, will ich mir gar nicht jetzt vorstellen. Ich glaube, wenn ich den ziehen würde, ich glaube, dann bräuchte ich nie wieder was kaufen mit Ultimate Team, Digga. Alter. Ne, schade, hat leider nicht geklappt mit dem Rein- und Rausgehen. Oh, wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Florenzi? Ich habe von dem ehrlich gesagt noch nie was gehört, hat aber auch gar nicht mal so schlechte Werte auf jeden Fall. Ein guter Flügelspieler fürs 3-5-2 auf jeden Fall auch ganz gut, weil er auch ganz gute Defensivwerte hat. Aber kann ich vielleicht später nochmal ausprobieren, ich spreche ihn erstmal im Verein und auch wieder kein Doppel gehabt. Wir machen jetzt noch ein paar Packs auf mit Messi hier drauf. Wie gesagt, weil wir Pepe gezogen haben, kann man das machen. So drei, vier Packs machen wir auf jeden Fall noch auf und wenn nicht, dann haben wir halt Pepe gezogen, ne? Was will man mehr? Überspringen wir mal wieder vielleicht und Kiesling und Tarabt. Tarabt ja auch ein fünf sterne skiller Kiesling eher nicht so. Kiesling habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt in FIFA. So, ich, so in FIFA 13 als auch in FIFA 14 nie. Also nicht mal ganz am Anfang oder so. Ich habe den einfach irgendwie nie gespielt, weil ich fand den irgendwie nie so geil. Werde sind natürlich auch nicht gut und irgendwie mag ich den auch nicht. Die dann überspringen wir jetzt mal wieder nicht. Den und noch zwei Packs machen wir dann noch auf. Die, die Drogba ist dabei. Ja, auch kein schlechter Spieler, kann ich auch vielleicht noch mal irgendwann nochmal spielen. HSV, ich überlege gerade, ob ich das aktiviere. Ähm, aber nein. Eigentlich könnte man das aktivieren, weil die HSV ja doch nicht in die zweite Liga abgestiegen ist, aber ich meine es einfach aus Prinzip nicht, weil 
Ich war mal früher HSV, wenn ich lebe in Hamburg, so viel dazu. Ich weiß nicht, wer von euch das weiß. Und ich war früher mal ein Art HSV-Fan. Äh, mittlerweile eher nicht mehr. Äh, liegt aber nicht daran, also es liegt, muss ich einfach ganz klar so sagen, es liegt nicht daran, von wegen HSV hat keinen Erfolg mehr und so. Bla bla, ähm, jetzt würde ich nicht mehr mögen und so. Ähm, es liegt einfach daran, ich, ich finde einfach allgemein diese Stimmung, und also nicht die Stimmung, aber die... Die Atmosphäre im Vorstand und im Trainerstab und im... Was gibt es noch alles da? Ich finde diese Leute, die da arbeiten, einfach total zum Kotzen und ich finde die Atmosphäre da einfach total schlecht, ja. Also das... Und total unangenehm einfach. Das, das geht das geht mir sowas auf den Sack, was die da machen. Oh, das ist auf jeden Fall ein nice Trikot hier, auf jeden Fall. Habe ich aber auf jeden Fall schon, schon gefallen. Und das geht mir einfach auf den Sack, ja. Und das jetzt mal kurz als Erklärung, wieso ich jetzt nicht mehr, nicht mehr HSV-Fan bin und wieso ich jetzt auch gerade das Wappen nicht mehr aktivieren möchte. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich Hals vor Abgrundtief hasse, sondern ich mag einfach das Management, den Vorstand und so weiter nicht. Die Spieler finde ich gar nicht mehr so schlecht. Also die Mannschaft an sich ist, denke ich, ganz gut. Dembele hier, den habe ich auch schon. Und das war jetzt das vorletzte Pack. Eins machen wir noch auf. Dembele, denke ich, auch nichts mehr wert. Können wir auch direkt verkaufen. Ich bin echt immer gespannt, wie viel Pepe wert ist. Alaba nochmal auf dem letzten Pack hier drauf. Und vielleicht sind wir nochmal bei unserem sechsten Real Madrid Spiel. Aber muss auch nicht sein, weil fünf habe ich mir jetzt hier gesetzt. Die habe ich gezogen. Einer von davon war ein Team of the Season. Was will man mehr? Ja, und deswegen hoffentlich vielleicht nochmal einen guten, ne, Lescott, alles klar, ähm, nochmal ein scheiß Typ drin gewesen. Draxler vielleicht nochmal ein bisschen was wert, wobei irgendwie auch nicht, weil, äh, ne, früher war da mal was wert, ganz am Anfang natürlich, aber jetzt nicht mehr. Na ja, auf jeden Fall, wir haben äh, jetzt alle Packs gezogen, beziehungsweise genug Packs gezogen, ich will jetzt noch nicht mehr das, die, das Video über 10 Jahre äh, lang machen. Ich werde es vielleicht nochmal gleich aufnehmen und dann, äh, ohne das vielleicht unbedingt hochzustellen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, hoffe ich es hat euch gefallen. Ich habe Pepe gezogen, Team of the Season. Ich weiß nicht, wie viel er wert ist. Ich, ich lasse mich dann selber davon überraschen, wie viel er wert ist. Vielleicht baue ich ihn auch nochmal ein und präsentiere ich euch, prä präsentiere ihn euch nochmal in einem Team. Oder ich verkaufe ihn einfach und kaufe von den Münzen dann einen anderen Spieler. Mal sehen, was man daraus machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen. Schnell doch beim nächsten Pack Opening wieder ein, wenn es denn überhaupt noch eins gibt zum Team of the Season. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ein Team of the Season gibt dieses Jahr, nach diesen beiden hier. Aber wir werden sehen. Ihr werdet, könnt euch darauf gespannt sein. Ich kann selber darauf gespannt sein. Egal, auf jeden Fall bis zum nächsten Video, was auch immer das sein wird. Und haut rein. Und euch auch viel Glück ne? beim Pack Opening. Haut rein.